zusammen, da bin ich wieder. Ich hatte noch ziemlich viel Farbe übrig von meinen letzten Ring Pulls. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch mal einen Ribbon Pour. Ihr braucht dafür ein Canvas, eine Leinwand. In dem Fall ist es eine 24x18 Leinwand. Die habe ich vorher schon präpariert mit handelsüblichem Paketband. Wie gesagt, da funktioniert alles. Diesmal habe ich die Pushpins weggelassen weil ich gerne möchte, dass das hier plan aufliegt. Ich habe hier einen Cake Spinner, nennt sich das. Wenn ich nicht genau da benutze, würde ich euch dann verlinken. Der funktioniert super. Der ist auch nicht ganz so teuer. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich brauche einen Strohhalm. In dem Fall ist das ein Glasstrohhalm. Da müsstet ihr nur schauen, dass ihr nicht die ganz dünnen erwischt, sondern die etwas dickeren im Durchmesser. Ich habe wie immer Küchenrolle zur Verfügung. Ich habe mein berühmtes Haarband auf. Ich habe meine Uhr geschützt. Gut, dann fangen wir mal an. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist ein Base Coat, also eine Farbe und die relativ dick. Ich nehme am liebsten weiß. Die habe ich auch vorher schon angerührt. Ihr seht, ich habe da relativ große Mengen immer. Die fülle ich mir in diesen ja, Mischschalen ab. Auch die verlinke ich euch gerne in der Beschreibung unten. Die haben auch einen Deckel. Das heißt, wenn ihr nicht alles braucht, könnt ihr den wieder verschließen und auch noch eine Woche später benutzen. Also ich glaube, diese Farbe hier ist jetzt anderthalb Wochen alt. Die könnt ihr jetzt schön verteilen. Ihr müsst nicht über die Ecken gehen, weil nachher... Wenn wir den Cake Spinner drehen, wird sich eh alles nach außen verteilen und dann auch über die Ecken fließen. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr den Base Coat relativ dick macht. Und ihr solltet auch gucken, dass eure Leinwand plan ist. Sonst fließt euch nämlich alles in die Mitte. Was ihr eben vergessen habt, was ihr auch braucht, sind solche Schaschlikspießchen. Weil wir werden nachher die Paddles, die wir gemacht haben, Paddelpurs, zerstören. Wrecken. Und das machen wir hier mit diesen Schaschlikspießchen. Ich habe mich heute entschieden, die Farbe Phthalo Blue zu benutzen. Dann ein relativ helles Rot von Artesa, Gold von Artesa und diese Mischung aus der letzten Ringpour Serie. Die war noch übrig. Auch hier wieder ist relativ dick gemischt. Also wenn ihr die Farbe anmischt, solltet ihr auf jeden Fall schauen, wenn ihr sie reinfallen lasst, sollte es noch so ein Hügelchen ergeben. So kleine Wurmhügelchen. Ich kenne das noch vom Tauchen. Also wenn man auf dem Meeresgrund so Hügelchen gesehen hat, da kamen die Würmchen raus. So, was wir jetzt machen, ist einfach kleine Pfützchen zu bilden. Und das ist das Schöne, wenn ihr Farbe übrig habt, sind diese Pours genau das Richtige. Weil ihr müsst nichts abmessen. Ihr müsst einfach schauen, wie viel Farbe habe ich noch übrig. Wie verteile ich das am besten auf meinem Canvas, auf meiner Leinwand. Und dann kriegt ihr da nochmal ein relativ schönes Ergebnis raus. Ihr müsst das auch gar nicht abzählen. Also ich mache jetzt hier vier in der Länge und drei in der Breite, aber das ist gar nicht so wichtig, weil nachher, wenn ihr die ähm, zerstört habt quasi, correct, ist es fürchterlich egal. Auch hier seht ihr, ist noch relativ dick die Farbe. mittig auf das erste Pfützchen drauf.
läuft es schon runter. Das soll eigentlich nicht sein. Das heißt, irgendwo ist es nicht eben. Aber auch das macht bei dieser Art von Pouring nicht viel aus. Strohhalm zum Einsatz. Tada! Aus der Mitte raus die Farben nach außen pusten. Schaut, dass ihr die weißen Stellen einigermaßen noch abgedeckt habt mit Farbe. Und nun einfach mit dem Spieß durch die Farbe gehen und verteilen. Schaut, dass ihr die weißen Stellen ein bisschen wegbekommt und da diese schönen Ribbons reinkriegt. Das schaut eigentlich jetzt schon ganz lustig aus, oder? So, und jetzt Funny Part. Ihr seht, da kommt relativ viel Farbe runter. Allein dieser Prozess, wie das hier runterfließt, das finde ich schon wunderschön. Jetzt hier so ein paar Stellen, die gefallen mir nicht. Da gehe ich dann einfach mit meinem Stick noch mal rein und hole noch ein bisschen Farbe mit rüber. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall die Atessa Farben dicker mischen, also noch dicker. So, jetzt ich euch gleich mal runter, weil die Details seht ihr gar nicht so genau von da oben. Seht ihr, wie schön die Farbe da runtergelaufen ist? Was ich schön finde, ist das hier. Aber schön, wie die Farbe fließt, oder? So, ihr Schnuffis. Wir sehen uns, wenn das Bild gewarnischt wird. Bis bald.